안녕하세요 꽁냥백거입니다 지금 나오는 영상을 보면 물속에서 숨어서 기다리던 호랑이가 앞에 지나가는 멧돼지를 향해서 달려나가게 됩니다. 곧이어 호랑이와 멧돼지가 엉키면서 엄청난 흙먼지를 일으키면서 멧돼지와 호랑이가 혈투를 벌이게 되는데 이 영상은 뒤에서 다시 한번 자세하게 설명을 하도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 앞에서 보여드렸던 멧돼지와 호랑이의 결투를 설명하기 전에 과거에 어르신들이 자주 했던 이야기를 해드릴까 합니다. 그 내용은 어르신들이 어린 시절 산길을 걸어가다가 호랑이와 마주쳤는데 온몸이 얼어붙어서 꼼짝도 할 수가 없었다는 이야기인데요. 서양에서 맹수의 왕이라고 불리는 맹수가 우리들이 흔하게 알고 있는 사자라면 동양에서 맹수의 왕은 바로 호랑이라고 불리는 동물일 겁니다. 호랑이는 최강의 포식자답게 엄청난 덩치를 가진 인도들소를 사냥하기도 하며 인간을 포함한 거의 모든 동물을 사냥감으로 인식하면서 사냥이 가능합니다. 그런데 이러한 호랑이가 국내에서 멸종을 당하기 전에는 호랑이가 가장 자주 찾고 즐겨 먹는 단백질 공급원은 멧돼지와 사슴이었습니다. 하지만 우리나라의 고유의 속담에는 성난 멧돼지는 호랑이보다 무섭다라는 말이 있습니다. 멧돼지는 국내 최상위 포식자였던 호랑이나 표범이 없어지게 되면서 현재에도 농가에서 사람들의 크고 작은 피해를 주고 있는 유해동물입니다. 그리고 실제로 저도 시골에 벌초를 하러 가면 멧돼지를 간간히 보고는 했습니다. 과거의 어르신분들은 현재 많이 먹는 소주보다 막걸리를 더 좋아했을 텐데 왜 벌초를 하고 제사를 지낼 때 막걸리를 쓰지 않고 소주를 쓰냐고 어른들께 여쭤보니 산소에 막걸리 같이 달달한 술을 붓게 되면 멧돼지가 와서 파헤쳐서 먹는다 아는 이야기 있죠. 그런데 멧돼지들 중에는 가끔 전설로 내려오는 괴물 같은 녀석들도 있습니다. 호랑이는 어느 누구나 인정하는 육상 최강의 포식자이면서 산을 지배하고 종교화돼서 산군 또는 산의 왕이라고 불리는 녀석이지만 전설 속에 나오는 멧돼지들을 상대로도 사냥이 가능할지 궁금해집니다. 그런데 간혹 멧돼지가 무시무시한 악당으로 등장하는 영화들이 종종 나오게 되는데 이러한 것들에서 멧돼지가 악당으로 나오는 데에는 이유가 있습니다. 보통 멧돼지는 몸길이 90에서 220cm, 체중은 130kg까지 성장을 하지만 가끔 이러한 것들을 제외하고 나서 돌연변이처럼 거대한 덩치를 가진 녀석들이 나타납니다. 멧돼지 중 가장 큰 종류라고 알려져 있는 우수리 멧돼지 또는 만주 멧돼지라고 불리는 녀석들은 최대로 성장하는 녀석들은 350kg까지 성장을 하는 거대한 체구인데요. 그런데 이러한 체구는 과거뿐만이 아니라 몇 년에 한번 정도는 현재에도 300kg이 훨씬 넘어가는 초대형 멧돼지들의 보고가 올라오고 있습니다. 그 중에서 손가락에 꼽을 정도로 거대해서 전설로 내려오는 멧돼지들의 경우에는 400에서 600kg까지 이를 정도로 거대한 멧돼지가 존재를 하지만 이 정도면 정말 영화에서 나오는 거대한 멧돼지 괴수와 비교해도 손색이 없을 겁니다. 사실 이러한 거대한 수컷 멧돼지는 어지간해서 호식자의 표적이 되는 일은 드뭅니다. 그런데 아시아의 멧돼지들에 비해서 덩치가 비교적 작은 홍멧돼지가 암사자들이 홍멧돼지를 추격하다가 오히려 홍멧돼지가 사자에게 역습을 해서 암사자를 죽이고 도망가는 경우도 빈번하게 있기에 멧돼지는 우리들이 생각하는 것보다는 강력한 모양새를 보여주게 됩니다. 멧돼지의 날카로운 엄니는 자신을 잡아먹는 맹수들마저 크게 다치게 하거나 죽음에 이르게 만들 수 있는 정말 강력하고 무서운 무기입니다. 이를 증명하듯 실제로도 멧돼지의 엄니에 찔러 죽은 맹수들의 여러가지 서적에 등재가 되면서 그 가치를 증명을 했는데요. 일단 멧돼지는 한번 덤벼들기 시작하면 상대방이 움직이지 못할 때까지 자신의 몸이 다쳐도 죽기 살기로 덤벼드는 무서운 동물입니다. 이러한 것을 보여주는 대표적인 예가 우리나라에서는 최근 멧돼지를 잡아먹는 포식자가 없어서 급격하게 고라니와 멧돼지의 숫자가 늘어나게 되면서 먹이가 부족해지게 되면서 먹이를 찾아서 산을 내려와서 도심에서 출몰해서 피해를 입히기도 하는데요. 한때는 현대 기아의 모닝 승용차와 멧돼지가 정면으로 충돌을 했는데 차는 엔진룸까지 망가져서 폐차가 돼버린 반면에 차와 들이박은 멧돼지는 아무렇지 않게 반대편 차선으로 도망가기까지 했습니다. 그렇다면 호랑이는 어떤 모습을 보여줄까요? 호랑이의 경우 현재 야생에서 가장 덩치가 큰 호랑이는 뱅고로랑이입니다. 이 호랑이는 최대 몸무게는 220kg에 달하는 엄청난 체중을 가지고 있고 그 중에서 가장 큰 뱅골 호랑이의 경우는 250kg까지 나가는 경우도 있습니다. 그런데 과거에 대한민국에 있었던 한국 호랑이라고 불리는 시베리아 호랑이 또는 아무르 호랑이라고 불리는 녀석들 중에는 엄청나게 큰 녀석들도 있었다고 합니다. 대표적으로는 영화 대호에 나왔던 커다란 호랑이처럼 시베리아 호랑이들은 우리들이 생각하는 것보다 훨씬 크고 강력했다는 말들이 많습니다. 지금으로서는 정확한 자료가 없어서 그것이 맞다라고 볼 수는 없지만 사육된 개체 한정으로 봤을 때는 어느 정도 맞는 말이라고 생각이 됩니다. 미국 호랑이 바자는 400kg을 훌쩍 넘는 괴물급 덩치를 자랑하고 있으며 자이프루라는 괴물호랑이는 실제로 465kg의 엄청난 크기를 자랑했다고 합니다. 야생에서 잡힌 가장 큰 호랑이는 1950년 소련 알린산에서 잡힌 개체인데 이 녀석도 390kg으로 엄청난 덩치를 가졌었다고 기록이 있습니다. 그렇게 400kg이 넘어가는 호랑이를 얼핏 보기에도 
강력한 포스가 장난이 아닐 겁니다. 중국 헤이룽장에 위치한 동북호리먼이라고 불리는 곳에는 황제 구역이라고 불리면서 350kg까지 넘어가는 호랑이만 모아놓은 특별 구역이 있는데 이곳의 호랑이들은 자연 방사를 목적으로 모여 있다고 합니다. 그런데 이 상황에서 얼마나 좋은 환경에서 많은 영향을 섭취하는가에 따라서 400kg까지 넘어가는 엄청난 체구를 가지게 되는 것이죠. 한때 성행했던 호랑이의 가죽 열풍으로 많은 호랑이들이 사냥을 당해서 현재 야생의 시베리아 호랑이들은 어릴 때못 먹고 크는 경우가 많아서 심할 경우에는 180kg대까지 떨어지게 되었다고 합니다. 하지만 이렇게 야생에서 그나마 넉넉하게 먹는 녀석들은 220kg까지 컸다고 하죠. 이렇게 시베리아 호랑이는 여건만 갖추어지게 된다면 자신보다 더 크고 힘센 맹수인 불곰을 단독으로 사냥을 할 수가 있으며 벵골 호랑이는 최대 1톤에 육박하는 커다란 인도들소를 사냥하기도 합니다. 실제로 인도국립공원의 벵골 호랑이들의 먹잇감에 50% 정도가 인도들소로 흉당을 하고 있다고 하는데요. 인도들소는 아프리카에서 살고 있는 일반적인 들소와는 다르게 딱 봐도 아프리카 물소보다 더욱 크게 자라는 모양새를 보여줍니다. 그 크기조차도 단순한 물렁살에서 그치는 것이 아니라 온몸에 근육이 꽉차 있는 듯한 근육질의 모습을 보여줍니다. 그런데 이렇게 자신보다 다섯 배나 큰 인도들소를 사냥하는 호랑이를 보면 정말로 대단한 일이 아닐까 라는 생각이 듭니다. 그리고 호랑이는 자주 볼 수가 없고 굉장히 드문 일이라고 하지만 호랑이가 성체 코뿔소나 아성체 코끼리를 혼자서 사냥을 가능했다고 합니다. 그런데 사실 이러한 사냥 방법이 가능한 것은 호랑이의 엄청난 어금니 때문에 가능합니다. 호랑이의 가장 무서운 무기는 7에서 8cm가량 되는 날카로운 송곳니인데 이 송곳니로 호랑이는 먹이의 목동맥을 공격을 하게 되면서 머리와 신체를 오가는 다양한 혈관들을 완전히 차단하는 것이 가능합니다. 거기에다가 호랑이 같은 고양이과 동물들은 타 동물들에 비해서 무는 힘이 더 강하고 주둥이 부분도 상대적으로 짧은 주둥 이를 가지고 있기 때문에 사냥감을 물때 송곳니에 작용하는 턱에 힘이 더욱더 집중이 되면서 아무리 두꺼운 목이라고 하더라도 단순에 뚫어버리게 됩니다. 그리고 앞발로 상대방을 공격하고 때리는 힘은 상당을 초월하는 수준이며 암소 정도 크기의 짐승도 머리가 흔들려서 외진탕을 일으킬 정도입니다. 그런데 이렇게 호랑이가 엄청난 신체 스펙을 가지고 있다고 하더라도 멧돼지가 호랑이의 주된 먹이라고는 하지만 사실 정면 대결에서는 절대로 쉽게 잡을 수 있는 상대는 아닙니다. 멧돼지와 싸우다가 호랑이가 이기게 되었다고 하더라도 한 번이라도 멧돼지에게 정면으로 박히게 된다면 얼마 지나지 않아서 죽음에 이르게 될 텐데요. 따라서 호랑이는 특유의 은밀함과 기습 능력을 잘 살려야 하고 멧돼지는 어떻게서든 살아남기 위해서 제대로 된 유효 타격을 입혀야 생존이 가능하다고 볼 수가 있습니다. 그래서 호랑이는 이러한 멧돼지의 공격력을 알고 있어서 그런지 멧돼지를 사냥할 때는 매우 효율적인 전략을 사용하게 됩니다. 호랑이는 일단 멧돼지가 자주 다니는 길목의 높은 숲풀에서 기다리면서 숨죽인 채 멧돼지가 근처에 올 때까지 잠복을 하게 됩니다. 그러다가 근처에 오면 순식간에 스프링처럼 튀어나가게 되면서 멧돼지의 목을 순간적으로 꺾어서 일격에 쓰러뜨리는 방식을 구사합니다. 호랑이가 멧돼지를 사냥하는 장면을 잘 보면 갑자기 숨어있다가 멧돼지를 향해서 뛰어난 호랑이가 멧돼지의 목덜미를 순간적으로 물고 늘어지면서 멧돼지는 어떻게서든 벗어나보려고 아둥바둥 발버둥을 치게 됩니다. 하지만 호랑이는 놓치지 않고 멧돼지 목덜미의 이빨을 박은 채로 버티면서 자신이 기습해서 선점한 유리한 위치를 절대 뺏기지 않습니다. 곧 이어서 발버둥 치다가 힘이 다 빠진 멧돼지는 결국 쓰러지게 되는 거죠. 이렇게 호랑이가 멧돼지를 사냥하는 것은 다소 쉬워 보일 수가 있지만 이것도 성공한 일부분에 불과하고 언제 올 모르는 멧돼지를 위해서 몇 시간 동안 한자리에서 호랑이는 자리를 지켜야 합니다. 멧돼지도 300kg이 넘어가는 거대한 개체의 경우는 호랑이가 사냥하기 쉬운 상대는 절대적으로 아니고 웬만하면 자신보다 작은 개체를 노리려고 하는 경향이 있습니다. 하지만 이제는 국내에서 이런 호랑이를 야생에서 볼수 없다고 생각하면 다소 안심하고 공격을 당할 일이 없다는 것을 생각하면 한편으로는 다행이라는 마음이 생기게 되지만 현재 국내에는 멧돼지를 잡아먹고 개체를 조절할 만한 맹수가 없기 때문에 다소 필요하지 않을까 라는 생각이 들게 됩니다. 오늘은 호랑이와 멧돼지의 결투를 알아봤습니다. 영상에 부족한 내용이나 궁금하신 점이 있다면 구독과 좋아요를 누르시고 댓글까지 눌러주시면 감사하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.